ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രോണിക്കൽസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള വേർഡ് ഫോമേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റീസൺ വിച്ച് നോ വേർഡ്സ് ആർ ഫോം ബൈ ആഡിങ് അഫിക്സസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അതർ വേർഡ്സ് ഓ മോഫോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വേർഡ് ഫോമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിലേക്ക് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേർഡിലേക്ക് അഫിക്സസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂ വേർഡിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പലതരം മോർഫോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അഫിക്സസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ പലതരം പ്രോസസ്സിലൂടെ ന്യൂ വേർഡ്സിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വേർഡ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വേർഡ് ഫോമേഷന് തന്നെ പല മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ മെതേഡ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെറിവേഷൻ ഓർ അഫിക്സേഷൻ ഡെറിവേഷന് തന്നെയാണ് അഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഫിക്സേഷൻ എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഫിക്സേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് വെഡ് ഫോമേഷൻ വേർ എ ന്യൂ വേർഡ് ഈസ് ഫോം ബൈ അറ്റാച്ചിങ് എ ഡെറിവേഷൻ അഫിക്സ് ടു എ സ്റ്റെം ദ പ്രോസസ് മേ ഓൾസോ ബി ടേം അഫിക്സേഷൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലേക്ക് ഒരു ഡെറിവേഷൻ അഫിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്രിഫിക്സേഷൻ ആൻഡ് സഫിക്സേഷൻ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് രണ്ടും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സേഷൻ പ്രിഫിക്സേഷൻ ഈസ് ആഡിങ് എ പ്രിഫിക്സ് ടു ദ ബേസ് വിതൗട്ട് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് വേർഡ് ക്ലാസ് പ്രിഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിഫിക്സിനെ ഒരു സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രിഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആ വേർഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ചേഞ്ച് വരാൻ വരാതിരിക്കാം പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡിൻ്റെ മുൻപിൽ ചേർക്കുന്ന എന്താ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെറ്റേഴ്സ് കൂടുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ഒരു മോഫീമിനെയാണ് പ്രിഫിക്സേഷൻ എന്ന് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രിഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺ ഇൻ മിസ് ഇറസ്പോൺസിബിൾ നമ്മൾ പറയും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അൺഹാപ്പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന അൺഹാപ്പി നോക്കും ഹാപ്പി എന്നൊരു വേർഡ് അൺഹാപ്പി ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സിനെ ഹാപ്പിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പി എന്ന സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് അണ്ണിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രിഫിക്സിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അൺഹാപ്പി എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അനാദർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന ഒരു ബേസിലേക്ക് മിസ് എന്ന പ്രിഫിക്സിനെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് അഫിക്സേഷൻ ആണ് സഫിക്സേഷൻ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എൻ ജിസ് വരും ഇ എസ് വരും ഇ ആർ വരും അങ്ങനെ പലതരം ഇത് വരും ഇപ്പം വർക്കിംഗ് വർക്ക് അങ്ങനെ പലതരം അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്സ് പലതരം ഇത് നമ്മൾ കൂടി ചേർക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എസ് അവിടെ ഒരു സഫിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ പലതരം ഇതുണ്ട് സഫിക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സഫിക്സേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആഡിങ് എ സഫിക്സ് ടു ദ ബേസ് വിതൗട്ട് വിതൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വേർഡ് ക്ലാസ് പ്രിഫിക്സേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേസിലേക്ക് അതിൻ്റെ വേർഡ് ക്ലാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ ചെയ്യാതെയോ ഒരു സഫിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വർക്കർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്നൊരു വേർഡ് എപ്പോഴാണ് വർക്കർ ആവുന്നത് വർക്കിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് എന്ന ഒരു ബേസിൻ്റെ കൂടെ ഇ ആർ എന്നൊരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വർക്ക് എന്നൊരു
അപ്പോൾ റൈഡ് എന്ന പാദത്തിനെ ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റൈഡ് അസ് എ നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹോഴ്സ് റൈഡ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു നൗൺ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ റെഡ് റെഡ് ആസ് എ നൗൺ ആസ് എൻ അബ്ജക്റ്റീവ് ആസ് ഇൻ റെഡ് റോസ് റെഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കളറിൻ്റെ പേരാണ് റെഡ് പിന്നെ റെഡ് റോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ റോസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് റോസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് റെഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർഡ് ക്ലാസ് ചേഞ്ച് ആയി എന്താ നൗൺ അബ്ജക്റ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ അതാണ് കൺവേർഷൻ അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ആണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആഡ് ഫോർമേഷൻ ബൈ ആഡിങ് വൺ ബേസ് ടു അനാദർ അതായത് ഒരു ബേസിനെ മറ്റൊന്നിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ടേബിൾ ക്ലോത്ത് എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്തത് ടേബിൾ പ്ലസ് ക്ലോത്ത് ടേബിൾ എന്ന ഒരു ബേസിനെ ക്ലോത്ത് എന്നൊരു ബേസിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടേബിൾ ക്ലോത്ത് എന്ന ഒറ്റ ഒരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അനാദർ എക്സാമ്പിൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ് നമ്മൾ പറയും കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുക കളർ എന്ന ബേസിനെ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന ബേസിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ് എന്നൊരു ന്യൂ വേർഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ബേസിനെ മറ്റൊരു ബേസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റീസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഫോംഡ് ബൈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓ റിപ്പീറ്റിംഗ് സർട്ടൈൻ സൗണ്ട്സ് ആർ കോൾ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക തരം ചില സൗണ്ട്സ് ചില ശബ്ദങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വേർഡ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വേർഡ് ഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോഫോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വേ ദ റൂട്ട് വേർഡ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഹാവ്സ് വിത്ത് എ സ്ലൈറ്റ് ചെയ്യും ടു ഫോം എ നോ വേർഡ് അപ്പം ഇത്തരം വേർഡ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ സ്ലൈലി ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആകാം അത്തരമുള്ള വേർഡ്സിനെ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദ റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡ് ഇസ് കോൾഡ് റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡിനെ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടിപ് ടോപ്പ് പിറ്റ് എഫ് ഹാറ്റ് സീസോ വോക്കി ചോക്കി ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒത്തിരി സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സൗണ്ട്സ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് തരമാണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ വേർഡ് ടോട്ടൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് മൊത്തം വേർഡ്സിൻ്റെ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ടോട്ടൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മീൻസ് ടോട്ടൽ എൻറ്റയർ വേർഡ് അങ്ങനെ ഓർക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂരി ഗൂരി അവിടെ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ആ എൻറ്റയർ വേർഡിനെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗൂരി ഗൂരി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എൻറ്റയർലി സെയിം ആണ് പിന്നെ ബൈ ബൈ എക്സെട്രാ അതാണ് ടോട്ടൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർഷ്യൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ആ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൺലി വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേർഡ് അതായത് പാർഷ്യൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ മാത്രം റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് പാർഷ്യൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിങ് ടോങ് ജിഗ് സാഗ് ക്രിസ് ക്രോസ് എക്സെട്രാ ഡിങ് ടോങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഡി ബിക്കംസ് ഡിങ്ങിലെ ഡി ഡോങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോ ആയിട്ട് മാറും ആ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട്സിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ആയിക്കലും ക്രിസ് ക്രോസിലും ഒക്കെ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എൻറ്റയർലി സെയിം അല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ അതാണ് പാർഷ്യൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് അപ്രീവിയേഷൻ 
ഇതിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നാസ എന്ന വേർഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അതായത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വേർഡ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആക്രോണിമി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ വേർഡ്സിനെ ആക്രോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ് ആണ് ആൽഫബറ്റിസം ആക്രോണിംസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആ സീക്വൻസസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കോൾ ആൽഫബറ്റിസം അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വേർഡ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രോണിംസ് പക്ഷെ നമ്മളതൊരു വേർഡായിട്ടാവില്ല ഉച്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കും മറ്റേത് യൂണിസെഫിൻ്റെ ആക്രോണിമിയിൽ യൂണിസെഫ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വേർഡായിട്ട് അതിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ് അത്തരം സീരീസ് ഓഫ് ഓഫ് വേർഡ്സിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ സ്പെല്ല് ചെയ്യും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആൽഫബറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൽഫബറ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ബി സി ബി ബി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ അതാണ് ചുരുക്കി ബി ബി സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു വേർഡായിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉച്ചരിക്കുക ബി ബി സി അതുപോലെ എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൽഫബറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അതായത് ആ ആൽഫബറ്റ്സ് തന്നെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആക്രോണിംസിനെ ആ ഒരു സീക്വൻസസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബറ്റിൽ തന്നെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആൽഫബറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതാണ് ബ്ലെൻഡിങ് അഥവാ പോർട്ട് മാൻഡ് വേർഡ്സ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ടു പാർട്സ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ആ ബ്ലാൻഡ് ടു ഫോം എ ന്യൂ വേർഡ് വേർഡ്സ് ഫോം ഇൻ ദിസ് വേ ആർ കോൾ ബ്ലെൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓസോ നോൺ എസ് പോർട്ട് മാൻഡ് വേർഡ്സ് അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകളുടെ രണ്ട് പാർട്സിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് മാൻഡ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്കലേറ്റ് എസ്കലേറ്റർ എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് എസ്കലേഡ് എന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്നും ഇലവേറ്റർ എന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ ബ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്നും ലഞ്ചിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൂടി ചേർന്നാണ് ആ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് ബ്രഞ്ച് എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്മോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്കും ഫോഗും അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് സ്മോക്ക് എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് ആ ആ ഒരു വേർഡ്സിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുകയും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പോഡ്മാൻഡി വേർഡ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ബാക്ക് ഫോമേഷൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ഫോമേഷനെ ഡെറിവേഷൻ്റെ റിവൈസ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് പറയാം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറിവേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബേസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ അഫിക്സസിന് ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും അഫിക്സസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിവൈസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബാക്ക് ഫോമേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അ ന്യൂ ലെക്സിയും ബൈ റിമൂവിംഗ് ആക്ച്വലി ഓസ് അപ്പോസ്റ്റ് അഫിക്സസ് ദ റിസൾട്ട് ആ ന്യൂ വേർഡ് ഇസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ഫോംഡ് വേർഡ് അത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായത് അഫിക്സസിനെ മാറ്റി കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ബാക്ക് ഫോമേഷൻ ആ കിട്ടുന്ന വേർഡിനെ ബാക്ക് ഫോംഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് വർക്ക്സ് ഫ്രം നൗൺസ് കോൺട്രോളി ടു ദ ജനറൽ പാറ്റൺ ഓഫ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് എഡിറ്റർ എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് എഡിറ്ററിലെ ആ ഫിക്സസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ വേർഡാണ് എഡിറ്റ് അതുപോലെ റിവൈസ് റിവിഷനിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്തു ബെഗ് ബെഗർ എന്ന വേർഡിലെ ആ ഫിക്സസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെഗ് എന്നൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ്റെ റിവൈസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ബാക്ക് ഫോമേഷൻ റിമൂവിംഗ് ആ ഫിക്സസ് ബൈ റിമൂവിംഗ് ആ ഫിക്സസ് സോ അതാണ് ബാക്ക് ഫോമേഷൻ അടുത്തത് ഓട്ടോണോമേഷ്യ എന്താണ് ഓട്ടോണോമേഷ്യ ആ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹാവ് ബിൻ ഡ്രൈവ് ഫ്രം നെയിംസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് ഇസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോണോമേഷ്യ
എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയസിനെ ഒപ്പം ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്തരം വേർഡ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് കോയിനേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മെതേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേർഡ് ഫോമേഷനിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേർഡ് ഫോമേഷൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസി